secretário de Segurança Pública anuncia novo comandante do CPI-7 e pede reforço nas vistorias em locais de grande movimentação para evitar tragédia como no Sul. Só nesta lista de uma criança de 3 anos, a escola pede 700 folhas de papel sulfite. Paraquedistas quebram o recorde brasileiro de número de saltos em um só dia. E saiba como está a saúde de Tu, que comemora 403 anos. Olá, boa noite. A edição desta terça-feira começa mostrando o encontro entre comandantes das polícias civil e militar para apresentar ações conjuntas de policiamento no Estado. O evento em Sorocaba contou ainda com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grela. O encontro foi realizado no auditório de uma indústria em Sorocaba. Durante coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, que assumiu o cargo em novembro do ano passado, destacou que uma das prioridades da polícia será o combate ao aumento no número de homicídios no Estado. Para isso, haverá reforço no trabalho de investigação da Polícia Civil. Nós vamos fazer investimento a todo um planejamento em questão de armamento, de, de estrutura, é, enfim, de capacitação, né? E, e acreditamos aí que ao longo dos meses a tendência será de índices melhores. O comandante da PM do Estado, Coronel Benedito Meira, afirmou que haverá reestruturação nos batalhões de policiamento de Sorocaba, mas que não será criada uma nova unidade. Sorocaba está no caminho certo, não ter mais um batalhão. Se eu criar um outro batalhão, eu incluo cargos administrativos, eu acabo desviando policiais que estão na atividade fim para atividade administrativa. Esse não é o nosso objetivo. Já o superintendente da Polícia Técnica do Estado anunciou melhorias na área de perícia por meio de contratações. Já previsto que em Sorocaba receberá um núcleo de excelência. Nós temos também a previsão, a agilização aí dos concursos das carreiras de é, fotógrafo, técnico policial, auxiliar de necropsia, atendente de necrotério. Deverão em breve ser realizados para também suprir esses quadros. Então essas seriam as nossas metas para esse ano. Durante a reunião, foi anunciado ainda o novo chefe do Comando de Policiamento do Interior 7, sediado em Sorocaba. Coronel Elson Lever Camille já chefiou a polícia na região do ABC Paulista e assume no lugar de Fátima Ramos Dutra, que se aposenta. Segundo ele, a polícia dará prioridade ao contato com a população e com a imprensa. A imprensa é muito importante dentro da, do sistema como um todo de segurança pública. Então, levando a boa informação para para a população, é, não, não só aquilo que acontece de ruim, mas como que a gente pode fazer uma prevenção primária. E o secretário estadual de Segurança Pública aproveitou o encontro para reforçar que a fiscalização de casas e shows no estado de São Paulo, feita pelo Corpo de Bombeiros, é adequada e mesmo assim deve ser intensificada. Veja. O bombeiro tem o, o controle completo desses casos, né? é um trabalho, é uma instituição que atua de maneira organizada né? e, portanto, agora o que se vai fazer, acredito eu, pelo comando, é fazer uma verificação nas principais casas para ver se elas continuam cumprindo aquelas condições de segurança que o bombeiro estabelece. Evidente que o trabalho não é só dele, é da prefeitura também e há órgãos, por exemplo, da polícia civil, né, o que, que, que mexe com a questão de fogos e artifícios, que também é, tem que licenciar esse tipo de atividade. Então, esta tragédia eu acho que serve para que todos possam repensar e reavaliar o seu método de fiscalização e de controle. É a prevenção e a tragédia no Sul chama atenção ainda para os itens de segurança. Investir em segurança. Essa boate em Sorocaba tem vários itens que teriam evitado, por exemplo, uma tragédia semelhante à que aconteceu em Santa Maria. As áreas abertas dentro da casa servem de escape para a fumaça. O local tem porta antipânico, que não fica trancada e abre facilmente. Placas para saídas de emergência ficam visíveis ao público. De acordo com um dos proprietários da boate, que também é membro da Brigada de Incêndio do local, são medidas de alto custo, mas que são indispensáveis. Para o cliente, né, uma, são coisas que não, não são vistas pelo cliente a olhos nus. Né? Muita coisa que foi feita no nosso caso aqui são obras é, de segurança que não aparecem. Né? Reforço de estrutura, é, telhado, piso paredes, então são obras que não aparecem, 
mas tudo foi feito e foi pensado para a segurança do cliente. Mas não tem jeito. A tragédia no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, levanta dúvidas e preocupações em locais públicos e de grande movimento. Por eu ser psicóloga né, e ter assim, já trabalhado em locais como hospitais e ter tido treinamentos em relação a, a salvamentos, saída de escape, enfim, é, me preocupa sempre, mas não nessa dimensão que hoje é, acaba sendo assim, uma coisa que prioridade. Né? Mesmo no caso do os bons exemplos, extintores visíveis, saídas de emergência bem sinalizadas. Será que o público está preparado para lidar com uma situação de pânico? Se alguém grita incêndio, fogo agora, você faria o quê? Saiu correndo. <risos> é, moça, nem pensar. De acordo com esse técnico em combate a incêndios, tumultos geram mais pânico. Por isso, mesmo ao presenciar uma situação de risco, como um incêndio, o ideal é manter a calma e procurar funcionários do local. No combate a incêndio não é uma única ação que vai determinar o resultado. São ações conjuntas. Então é a minha ação chamando o segurança, o segurança entrando em contato com todo mundo, o pessoal do, do som, a comunicação que vai ser dada a esse público, ela vai ser mais amena. Outra solução é acionar os alarmes de incêndio, que são obrigatórios em todo o estado. Nada de usar o elevador ou entrar no banheiro, porque a ventilação é menor e se formam aglomerações. No caso de fuga por escadas, o ideal é seguir o corremão. O técnico explica ainda que todo o estabelecimento público do estado de São Paulo precisa exibir o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Mesmo assim, o público pode e deve fiscalizar. A primeira coisa que você faz é olhar na entrada do estabelecimento, ver se ele possui o documento do bombeiro, auto de vistoria do corpo de bombeiros. Pois a segunda coisa, existem extintores de incêndio naquele lugar? A sinalização de rota de fuga, ela está bem feita? Quando você entra, você olha para o lugar, você consegue verificar a saída de emergência? Então isso é, é muito importante você averiguar isso quando entra no estabelecimento. Câmara de Vereadores de Sorocaba vai pedir esclarecimentos da Prefeitura sobre o novo secretário de Cultura, José Simões Almeida. A suspeita é de que ele ainda exerça a função de professor na Universidade Federal de Minas Gerais. O vereador e presidente da Comissão de Justiça, Marinho Marte, irá enviar um requerimento ao prefeito que solicita detalhes a respeito do vínculo do novo secretário da Cultura, José Simões, nomeado por Antônio Carlos Panunzio. O vereador levantou informações de que Simões ainda atua como professor da UFMG. Como ele foi contratado há menos de dois anos, está em estágio probatório e não poderia pedir licença do cargo. Deveria, sim, pedir exoneração, mas não há registro de que isso tenha acontecido. Se esta situação, se, se for legal, que seja esclarecido. Hoje, os apontamentos que nós temos, as pesquisas na internet dão, dão conta de que ele continua vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Se foi nomeado, se se afastou da universidade, fica resolvida a situação. Se não, logicamente, nós teremos que tomar outras providências. De acordo com o Decreto Federal de 1987, o professor universitário não pode exercer outra função remunerada. É, e a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba para esclarecer sobre a situação do secretário, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Se você ainda está com o um dilema, compra de material escolar, o Procon fez uma cartilha de orientação aos pais do que pode e o que não pode ser pedido pela escola. Balcão lotado, vendedoras que mal param para conversar. Esta papelaria no centro de Sorocaba estendeu o horário e ainda abre aos domingos para atender pais com listas cheias de pedidos. Aline veio às compras com as filhas Lorena e Monalisa. Para não gastar muito, ela aproveita o material do ano anterior. O lápis de cor, é, hidrográficas, né, as canetinhas, apontador, tesoura, muita coisa elas utilizam agora. Isso facilita? Muito, porque aí dá para comprar o caderno que elas querem economizando com os outros materiais que elas estão reutilizando. Só nesta lista são 75 itens. Entre eles, 700 folhas de papel sulfite, 8 rolos de papel higiênico, 1 litro de álcool, esponja dupla face para limpeza, além de 200 corpos descartáveis. Tem material individual, material de arte, material coletivo e ainda material de higiene. Detalhe, esta lista é para uma criança de 3 anos de idade. 
No caso do material coletivo, o responsável paga pelos itens, mas não leva. A escola retira os produtos conforme a necessidade, quantidade que muitas vezes é abusiva para alguns pais. Ah, um aluno que vai para seis anos vai, vai usar 500 folhas em nove meses. Eu acho nove demais. meses de aula. É, nove meses de aula. Acho demais. Todo mês, Marco paga R$ 700 reais de mensalidade escolar das duas filhas. Nesta época, a reclamação é outra. Ele diz que a lista de materiais de algumas escolas não reflete a realidade do trabalhador brasileiro. Olha, são duas listas, eu tenho duas filhas, realmente é muito caro. É, eu estou pagando quase R$ 500 reais numa lista, quase R$ 300 reais na outra. É, eu acho um pouquinho abusivo. Márcio tem dúvidas ainda sobre a solicitação de alguns itens. É, marcas, não pode exigir marca. As escolas pedem marcas. Mas a gente não tem o direito de escolher as marcas que a gente quer? Não sei, a gente fica em dúvida, né? Quem explica o que pode ou não ser solicitado pela escola é o PROCON. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito de escolha do consumidor. Nesse sentido, a escola não pode impor nenhuma determinada marca de nenhum produto. Neste caso, a opção tem que ser do consumidor. Ela pode até eventualmente sugerir. Uma grande dúvida, material de higiene e material de limpeza. É permitido a escola solicitar? Materiais de uso coletivo é vedado à escola solicitar para os alunos. Tanto esses materiais quanto taxas relativas à, à luz, à água, à telefonia, isso daí não pode ser repassado para os alunos, até porque tais valores já são cobrados no cômputo do valor da mensalidade escolar. E ainda sobre esse assunto, gastar tempo ou dinheiro? Gasta menos quem tem tempo de procurar pelo melhor preço. Foi realizada uma pesquisa de preço de material escolar aqui em Sorocaba. Nessa pesquisa foram verificados 130 itens em seis estabelecimentos aqui na cidade. Foi encontrada uma variação de preço é, na ordem de 165%. Isso foi verificado na tintura a dedo. Em um estabelecimento, essa tintura a dedo ela foi encontrada pelo valor de R$ 8,49. O mesmo produto com as mesmas características, foi encontrado em outro estabelecimento pelo valor de R$ 3,20. Outro exemplo que podemos citar é a borracha branca. Em um estabelecimento, a borracha ela foi encontrada pelo valor de R$ 80. Centavos. Em outro estabelecimento, a mesma borracha, da mesma marca, com as mesmas características, foi encontrada pelo valor de R$ centavos, que dá em torno de 128% de diferença. O melhor remédio para o bolso, com certeza, é realizar a pesquisa. Você pesquise os preços dos produtos antes de adquiri-los. A Prefeitura de Mairim, que informou hoje que realizou um mutirão para contornar o problema com a matrícula de alunos. Os estudantes não teriam completado o ano letivo de 2012 por falta de documentação. É o que apontou a nova administração da cidade. Os alunos da Escola Municipal Sara Mazeu devem retornar às aulas na próxima segunda-feira. O Noticidade mostrou no último dia 14 de janeiro que por causa da falta de atualização de informações de estudantes em um cadastro estadual, os alunos corriam o risco de perder o ano letivo de 2013. Quebrar o recorde de saltos de paraquedas em um único dia foi com este objetivo que paraquedistas se reuniram bem cedinho em Boituva. Tudo começou bem cedinho, 15 para 7 da manhã. Até a lua ainda era possível ser vista. É que para quebrar o recorde brasileiro de número de saltos em um único dia, foi preciso aproveitar o um máximo de horas. O salto tem que ser feito acima de 2.500 pés de altura e tem que ser três pessoas. Se, é, se uma das, não pode ser mais que três pessoas. Se uma dessas pessoas desistirem, não tem problema. Tá? O importante é começar com três e se conseguir terminar com três, ok. Se terminar com um, não tem problema. O recorde é batido também. É, mas a responsabilidade não ficou só para os três paraquedistas, não. No chão, cerca de 35 pessoas trabalharam duro. O Lucas foi um deles. Ele é o chamado dobrador. Arruma o paraquedas certinho na mochila para que nada dê errado. Um descuido pode ver alguém acabar morrendo, né? Como os paraquedistas não podiam parar nem por um instante, tudo era meio no improviso. Seja na bebida, 
ou na hora daquele aperto. Até o doutor aí ajudou para que ninguém visse algo inconveniente, né? Como são 100 saltos, 3 atletas, 300 pousos, aí a estatística a gente espera até que possa ter uma torçãozinha de pé, alguma coisa. Mas vamos esperar que não ocorra nada e que só sirva de parede para o xixi mesmo. É, mas essa senhora teve uma ideia melhor para que os meninos lá nas alturas não precisassem se expor. Fraldas. Os aviões também se revezavam. Quando um precisava abastecer, era o outro que levantava voo. Para o piloto, que está há mais de 20 anos na profissão, o dia foi de novas experiências. É, bacana, gostoso, diferente, né? Me sinto um, um piloto de Fórmula 1, porque é bem radical a operação, né? Porque tem que ser rápido para ganhar tempo. E essa correria toda tem dado resultado. Agora faz uma hora que os atletas começaram essa maratona. No total já foram 15 saltos, a média de um a cada quatro minutos. Apesar disso, nada de cansaço não. Ah, tem muito chão ainda, meu filho. Vamos embora, tem chão. Só falta 70. O recorde antigo era de 85 saltos e foi quebrado pelo James Dean em Boituva mesmo, há 12 anos. Mas ele não está nem aí para a ponta da lista dos recordes. Ele torce para que os amigos consigam deixá-lo para trás. Claro, é para ser quebrado, um vai quebrando do outro. Inclusive o de 50 era meu, o outro fez 52, o outro e vai, né? Aí eu fiz o de 85. Já fazia 12 anos que ninguém fazia, né? Então é legal, assim, é um incentivo para o esporte, né? E se depender dos atletas que saltaram hoje, o recorde antigo foi pelos ares. A vitória é nossa, vamos lá. E 20 para as duas da tarde, o recorde foi conquistado com 102 saltos. Parabéns! A seguir você vai ver a reportagem especial sobre tu. Dando continuidade às reportagens especiais sobre tu, veja agora como anda a saúde do município. Uma atenção especial à saúde dos dentes. E tu tem um centro de atendimentos especializados na área odontológica. Pacientes de unidades básicas de saúde são encaminhados para cá. É o caso de Tatiane, que precisou passar por um tratamento de canal e foi trazida aqui pela mãe Cícera. Ah, teve uma dor dente que a pouco ela ficou bem inchada, né? Aí eu levei ela no médico lá e ele encaminhou ela para aqui. A cidade também é a única da região que possui uma unidade odontológica para atender exclusivamente bebês e crianças com menos de 4 anos de idade. Denise trouxe o pequeno Miguel para um atendimento de prevenção. Ah, eu achei legal, né? Já está passando para estar tá sabendo como está. De acordo com o coordenador de atendimento odontológico, a prevenção no município começa ainda mais cedo, na barriga da mãe. Toda mãe que passa pelo ginecologista no pré-natal, ela é encaminhada para uma unidade básica de saúde aqui em Itu para começar o um atendimento é, da mãe. Você já intervém, tira cárie, doença periodontal, faz um atendimento, porque isso, se não for atendido, algumas infecções bucais podem levar até parto prematuro. E por falar em gestantes, o município tem um espaço para as mulheres, em especial para as mamães. E tu inaugurou em dezembro do ano passado o Centro de Referência da Mulher, uma unidade dedicada ao atendimento de quem recebeu diagnóstico para doenças nas mamas e no colo do útero, gestantes de alto risco e para os bebês prematuros. Hoje ele atende as mulheres com patologias cervicais, as gestantes de alto risco e a, o projeto Nana Neném. Elas são encaminhadas de outras unidades. Isso, e o serviço de mastologia também, serviço de mama, também é atendido aqui. Elis teve um filho prematuro. Ela tem pressão alta e João Guilherme nasceu com seis meses de gravidez. Um ano depois do nascimento, os dois seguem recebendo atendimento no centro de referência recém-inaugurado. Um tratamento 100%, as médicas assim, muito atenciosa. E eu não tenho o que me reclamar da, da saúde pública. Já Thaís veio para um outro serviço oferecido aqui. A professora está com dificuldades para amamentar a Beatriz, de duas semanas de vida. Quando o bebê acompanha só... A ponta do bico do seio, o que, que acontece? Começa a fazer fissura. Então, toda vez que você for colocar o bebê para mamar, ele tem que abocanhar toda a auréola. Se a mama estiver muito cheia, o bebê tem dificuldade. Então, uma das coisas que você vai fazer vai ser esvaziar. 
estava com problema, né? ela pegou o bico errado e machucou bastante. E agora elas vão me auxiliar como amamentar da maneira certa. Para acabar com os problemas, ela veio procurar atendimento no programa Nana Neném, com orientações sobre amamentação. Estou adorando o projeto em si, o lugar, muito bacana. Não esperava encontrar um lugar assim. Dentro desse programa, a prefeitura oferece um atendimento personalizado. O atendimento do telefone ele acontece das 7 da manhã às 16 horas, o telefone aqui do ambulatório. Ela pode, a gestante, seja do particular, do convênio ou do SUS, ela pode ligar e solicitar a visita do projeto Nana Neném. O trabalho é para quem mora na cidade. E amanhã a gente mostra os museus dessa cidade histórica. Tenha uma boa noite e até amanhã.